我的男朋友他他对我不好，他其实外面有多一个女孩子。所以那你还要点歌给他干嘛？从我入行到现在，我只跟过一位 DJ 吵过架。谁？吹猪腿？不是猪腿，吹猪腿。欢迎收看《红星聚聚》，我是 Das， 我是令仪。哎、欸、，Das， 听说这一期对你来说特别有意义哈。对，这个是个非常圆满的时刻，因为去年我获得红星大奖最佳潜力星，那今天我坐在这里主持同样奖项的入围者，所以呢，我完全感受到他们的心情。哦，好圆满哦。不过、哦嗯、我们今天不仅有最佳潜力星的入围者，对，我们还有红星大奖首度颁发的最佳主持人、广播播客类奖的入围者。所以我们现在呢，欢迎六位。Yeah. Yeah. 大家好，我是重庆。我这次呢是入围呢最佳呃主持人广播类，然后呢我的两个节目，也是周公讲鬼，还有遇见猜蝗虫，也入围了最佳电台节目。优秀啊，优秀啊！哥哥，榜样榜样，超级红心啊！大家好，我是 Isabel 郭慧萱，呃，也可以叫我不必逼。今年我入围最佳潜力星，还有最受欢迎潜力星。我的节目是《小岛国大发现二》，有两个奖项。嗨，你好，我是黑色影霜。Hello， 你好，我是陈宁。我们都入围了最佳电台节目奖。是的，大开起来，还有双杰坤。我们同时也入围了最佳主持人。我们也入围了师大最受欢迎女艺人奖。谢谢。好优秀，好优秀，很有默契。Hello， 大家好，我是 Karin 施敏。那我今年是我第一次入围红星大奖，然后呢，入围了两个奖项，最佳潜力星，还有最受欢迎潜力星。然后代表作品是《游走的歌王》。Yeah! OK， 下一回合。<笑>大家好，我是野九三三的 DJ， 我是 DJ 昆斯昆华。呃，我入围的是这个最佳主持人播客广播类的奖项，然后我的呃这个播客呢，呃一点都不昆，也入围了那个最佳短片综艺节目。所、啊、以、啊啊、大咖秀也是啊。然后有什么、啊？我的电台节目啊，双杰坤也入围了最佳电台节目奖。耶、yeah, yeah, ！谢谢大家，谢谢红星大奖。大家做完自我介绍了嘛？所以我现在想了解一下。各位在这边第一次被提名，今天我们要讲的奖项，心情怎么样？其实是很开心的，因为呃，我们 DJ 的工作时常会被忽略，很多人甚至会说我们广播员在空中讲讲话而已嘛。但是很少人知道，其实，呃，你们听到的所有的呃 jingles 啊、tagline 啊，啊、呃，这些都是我们 DJ 自己制作的。我觉得主持人的这个奖项哈，其实。呃，在广播类还有播客方面呢，呃，因为它很多 live 的环节，它不像电视上面的主持，它可能还可以通过剪辑来帮到那个节目，所以我觉得难度更大了。所以感谢红星大奖，看到我们广播播客类的主持人需要被肯定的地方，谢谢。啊、uh, ，很紧张，也是觉得来呃。Uh... Very unexpected， 而且这是你第一次用华语主持中艺啊，对，也是我的华语<笑>不是说很好，所以嗯。Um, 进去一个节目已经很惊讶了，连又来被入围已经来，哎，哇，华语不是很好还入围嘞，<笑>真的是有够厉害嘞！就是要有进步了，他会用惊讶，我觉得很好。<笑><笑>你至少没有讲错掉，还是掉惊啊？你用惊讶，嗯，可以了，剪掉了。Oh, okay. <笑>好 ，Karin， yeah， 我是很开心啦，因为我自己本身去年呢、啊、前年都在投票嘛，对不对？然后就哦，因为在投，然后投了就想说，哎、欸，今年有我的脸在那边，我要为自己投票，哎，所以是感觉是很开心的，很兴奋。嗯、其实我觉得前辈们都都讲到广播员背后的心酸，但我其实我觉得。入围一个奖项，当然是很大的一种荣幸，很大的一种喜悦。但是我觉得还是会有一定的压抑的。哦，会吗？因为我觉得很，哈哈哈哈哈。OK， sorry， 很我的很羞，这个很羞，很羞，这个很羞，很好。嗯，你完全没觉得压力啊？呃，今年是吗？今年，今年。我妈说，你去拿了，今年不用拿了。<笑>我妈的心态了，当然是很感谢，因为我觉得这毕竟就是一个对于广播员而言，这个奖项我觉得很特别，因为我是一个很热爱广播的女生嘛，所以看到这个奖项，觉得哇，很为广播感到嗯、呃，很很感谢感恩的心。我看陈宁哦，是从一个听众到一个 DJ， 
他是打来我的节目，参与我的节目。我真的是听呃周公的节目长大的，欸、我我也是，对我也是，你也接过我的电话，哥哥有吗？有，你接过我电话，真的、啊，看来我比较 memorable。<笑>欸、我们最佳潜力新的入围者，我们有 Isabel、你有跟杨志龙和何门一起主持你们的节目。还有我们有 k a r i n 你有跟李腾，还有我们的 Yes 九三三的 Jeff 一起主持你们的节目。所以呢，如果我逼你们选一个人，你们比较喜欢谁？哇，我都很容易，很容易啊！你比较喜欢谁？我猜。During break time， 有时呃 ，Ben 会 check in and like oh， 所以你已经。呃，读好了吗 ？Anything that you don't know can check in with me。还有 k a r i n 哎呦，这问题很难。李腾还有 Yes 九三三的 Jeff。OK， 我选，可能选 Jeff 吧。Yeah. 为什么？为什么？为什么？就是在我们还没有开拍之前，他就哎、欸、要不要吃饭？然后吃饭的时候，他就会跟你讲。其实你觉得那呃 ，Jeff 比对你更好，对吗？我没有这样讲哦。你可以跟我们分享一下，李腾可以在哪里进步？<笑>李腾哪里不够好？你说他可以更好，就是他可以给我更多风水、更多理财的那些。只是我跟你说，你们不知道李腾他其实很厉害风水，他也很厉害理财。呃，如果可以的话，可以给我多一点点。Thank you very much。如果你们觉得大师刚问的问题呢有一点点难回答的话，下一个环节，哎呦，你们就要小心了，好不好？我们现在马上进入下一个环节，接下来我们要玩一个破冰游戏，考验你们的知识。对彼此作品的了解，放马过来。还有还有哦，一些有关于新传媒的常规问题。第一个问题就是，我们现在会播放一段很短的 rap， 猜一猜是哪一位 DJ 的声音？开始。Don't。尹霜。林佩芬。哎呦，答对了呢。接下来我们会播放一段在红星大奖二零二三年的致谢词，猜一猜他是谁和他获得奖项是什么？哇，我真的吓到，我被奖出来了！我知道，我不懂他的名字，我也知道，又是尹霜哎 ，Dusty， 入围的奖项呢？最佳潜力星，还得奖了！中文了，谢谢谢谢，你们都支持我。有下个问题就是，另一手上有，呃，有一个绕口令，谁能毫无错误的念出来这个绕口令？我这边有写，嗯、um, ，Isabel to explain the meaning of the tongue twister. She can get one point if she explains it right. Oh, so right. Let's go. 你先念，那你先念，妹妹你先念。加油加油。我教你来。三千有个。吹猪腿，不是猪腿，吹猪腿不是猪腿，吹猪腿。OK， 吹猪腿，吹猪腿，三三千，三千有个吹猪腿，三后有个吹腿，呃，吹腿出，两人上山前来。劈劈腿，不是劈腿，劈腿是劈腿。呀，两人上山前来劈腿，不知心，不知事，我好煎熬，不知事，吹出腿，吹出腿劈，吹腿出的腿出，还是吹腿出劈。吹猪腿的腿粗，掌声谢天哥！今天我们的节目呢，今天我们节目也结束了，到这里而已了。对，谢谢大家，拜拜。我还要解释，我还要解释。嗯，我这个连我都不懂怎么解释。In the mountain they blow record。啊？听见的。I don't know Choi. Wow, fantastic. Wow, that's exactly how Choi is written. Yeah. Then behind the mountain, they massage ties. Yes. Oh, correct. At this point, they're just pranking me. In the end, the Thai massage is better than the recorder. Wonderfully interpreted. 是吗？我我在我在讽刺他的，连我都不懂。对对对。啊好，下一个问题就是游走的歌王。大决赛的开场歌曲是什么？是你的画面吗？他不给你嘞。
，好像被被被勉强这样嘞。一颗心扑通扑通的忘掉，嘿，时间翻了翻了翻，全忘掉。这个歌名叫什么？离开地球表面。哦，还好才记住。五月天。耶。我摔到地球，地球摔掉。下个问题 ，All right， 红星大奖主题曲是什么？大家唱出来。哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。给够了，走音了，走音了，谢谢。欢迎节目主持，徐亮，徐一富。解释一下 ，Gen Z 俚语 slay 在中文中的意思，三二一，来 ，slay 的意思就是很像你有风格，呃，你厉害，你赢到了 ，OK 吗？我觉得这个答案可以接受，我们可以接受。其实我会啊，只是我我听你讲，你要我这个年纪来讲 slay， 我觉得很很别扭，好像我觉得你好，哇，你很 slay， 我很想打自己。所以红星大奖我们都要 slay， 对不对？我很想打你。<笑>最后一题，红星大奖奖杯的重量是多少？哇，哇，影双，因为他有主持那种幕后直击哈、哦，就有讲到这个资料，是不是？没有瞎猜的，八百七十克，错，按摩的，错，陈颖，二点三七公斤，啊，错。二点一公斤，你是拿过的人哈，你应该懂。而且你家里这么多座，哎，弟妹妹之前都是比较轻。哦，就是八九问题吗？所以现在是比较重，是不是？三点五公斤，哎，对不对？是三到四公斤。哦，因为我知道每个都不一样的，因为每一个都是那个师傅啊，特别啊，他他特别。制作的哇，好了，等我终于拿到奖杯，我就会知道它多重了。对，谢谢。OK， 那我们游戏就玩到这里，下面呢，我们进入下一个环节。大四，嗯，作为最佳潜力型的获得者哦，去年你花了多久的时间，几个月来准备你的感谢的致辞？啊，一点，呃，差不多一分钟，一分钟。呃，其实我要走红地毯之前，我的摄影师问我。呃，你有没有准备你的写词？我说我不敢，因为如果我没有得奖的话，我我写这个写词的时候我会很失望。但是呢，他说如果你没有得奖还 OK， 但是如果你得奖的话，你不要上台讲国语。他说哦 OK， 不要不要，那我晚上去嗯准备三三四个 points 啦。所以所以没有人已经开始写致辞了哈？没有没有吗？没有。可是我觉得一定要写的，就是对奖项那种尊重。对对对。得不得到那是另当别论。我要呃分享一下。你上台哦，你不会记得的，你是慌掉的，然后你就讲你自己要讲的话了。当你想到你要讲什么的时候，你就看到那个荧幕，三十秒、二十九。哦，有没有看到？有看到。然后呢？在观看我们的节目的朋友们，如果你们不知道的话，今年是第一次红星大奖颁发这个最佳主持人的奖项，主要的目的是要给。广播播客类的 DJ 们应有的认可，所以在场的 DJ 们，这座奖项会不会比你们之前入围过的奖项有特别的意义？哇哦，嗯，肯定会耶。我其实呃，比如说入围之后，就很多人问嘛，你你想拿哪一个奖，对不对？呃，受欢迎类的奖项还是专业的奖项？我其实个人觉得说，能够肯定。自己的那个专业的工作是很重要的一件事情，你知道吗？你觉得哎，好像这十多年的付出是呃值得的这样子，所以对我来讲，这个奖项是排在前面的啦。我觉得有这个广播的奖项的存在，它是一件好事，但是就是我不会因为它。有给我那个肯定，我才肯定自己。因为我觉得我们的工作也并不是因为这个奖项来来评价着我们的，是我们在做广播的时候的那种成就感，自己的那种感受。哇，要哭了吗 ？I can feel the passion。刚才重庆大哥有跟我们分享，你们觉得广播主持人都被忽略过，那你们有有没有问自己，我们广播主持人是不是跟艺人一样？其实我们也没有这样可怜的，因为呃，我们呃之前呢、啊，我们其实有我们自己的一个颁奖典礼，叫金麦奖，也做了好多年，所以现在联合在一起，我觉得这次的红星大奖也变得很不一样了，它是变成电视跟电台之战，我觉得很好啊，因为每一个人都在付出努力，嗯嗯。
，你们都主持了很多年了，你们一定会有跟很多搭档一起呃主持过节目。但是有时候你们会不会有一些冲突点？我我觉得会争吵，是因为你在意还有在乎那个节目啦。从我入行到现在，我只跟过一位 DJ 吵过架。谁？谁？哇哇哇！但是幸好我们还是朋友。Jeff， Jeff， 因为我是那种呃，遇到什么事我一定会说出来的。I'm very confrontational。但是他是那种，哎呀，你知道，男生直男就是啊，没关系的啦， move on。我们就就很尴尬，会冷战几天。可是你记得是为什么吵？呃，有一位听众传简讯说，哦，呃，你们为什么这样子说 Jeff？ 有一个节目的梗啦，然后调侃某个效果，某个效果。所以其实 Jeff 是知道是有这个梗的，然后他骂得很严重，他说我要传呃电邮给你的老板，你的公司这样子。所以如果我是 Jeff 的话，我的反应会是我会哦传一个回复给他。说哦，哎、欸，谢谢你的关心。其实呃，我们都有商讨的。然后呀、嗯，你可以冷静一点啦。呀、嗯，但是他什么都没做，他的反应就是哦，我觉得这不这种人不用理的。但是我后来我理解，因为我不应该用我自己的处理方式去要求他也做一样的东西啦。嗯、但是我就是当下就觉得很气，为什么你不要 don't stand for us？ 为什么你不要来、嗯、speak up for us？ 嗯，还有你呢，重庆大哥。哇，我们遇见菜王虫啊，很真的很 special 了嘞。嗯，你想。这么大哥在这行这么多年，麦哥也是，丽玉姐姐是九七二的元老。哎，你也不来哥，你也蛮久的。我也我也在广播这么久。然后，荣祖大哥又是一个这么红的一个一个歌手。我们四个人是有一种没有办法形容的默契。麦哥也不会，你看他这么爱讲话，也这么会讲话，他一直都明白这个讯息是我讲的，他就会让我把它讲完。我们四个人合作真的很开心，每天来上班你都是带着期待，然后就笑着走出那个播音室。哇，好羡慕，天衣无缝。啊，各位的嘉宾呢，因为入行已经蛮久了，除了伊斯贝和凯琳之外，我想知道你们在不同工作的生涯里头遇到最大的挑战是什么？从我以前在九三三到后来在九七二，是很不一样的，整个脾气也不一样。以前我在九三三，我的形象哦。也不晓得为什么，我讲话是比较冲的。我记得有一个听众打他进来，他要点歌，我问他你要把歌曲送给谁，然后他说，他就哭了。我我的男朋友他他对我不好，他其实外面有多一个女孩子。我说那你还要点歌给他干嘛？我就跟他讲，我说你现在在跟我聊天的时候，你觉得他在干什么？那个女的在他的家。我说你，我说对呀、啊。那你是不是应该振作？你应该让自己快乐一点。我就讲了一大段之后，他说：“谢谢你，我终于明白了。”我说：“好，那现在你要把歌曲送给谁？”我还是要送给他。<笑>我在空中哎，我直接把他的声音拉下来，我就说：“对不起，我不想要继续跟你讲话，我们来听歌吧。”这首歌我送给自己，我也不要让你有机会点这首歌，因为你真的是太傻了。然后我去播歌，那个时候的我是这样啦，呀、嗯！但是现在我不会了，可能年纪也大了，所以<笑>你不要吵了，不要吵了，你给他点歌给他的，点啦、啊、点啦、啊，哦，你要点歌给他，随便可以，就来一个歌。可是你，你要知道哦，他他的人不太好哈、哦，呃，他是个渣男哦，你要知道哦。<笑> OK， 来，你要送给谁？送给他，很好，<笑>这是你的自由， yeah. 很好。挺<笑>伤呢。其实我觉得，我一开始当广播员的时候，我遇到最大难题就是。如何取悦听众？然后我发现我渐渐变成一个不像我自己的人，就是我空中给的反应啊，我遇到艺人啊，然后 I snap into this fan girl mode that I'm not， 他反而让我觉得很纳闷和很困惑。可是渐渐的，因为前辈们的一些建议吧，渐渐让我找到一个既让我舒服，又让我可以做自己，又是可以很专业的一种方式去做广播。我觉得 this is the best of both worlds。嗯，对我来说。我会不知道要呈现我真实的自己到什么程度，可是其实我有在广播上，我有就是哦笑得很开心啊，有时讲话很大啦啦什么，而且我自己本身的性格其实是有点比较 loud 的那种，所以有有些人会觉得很讨人厌。I can relate, I can relate， 来我自己也是，因为我们性格就是比较比较放一点点，比较活泼。对，其实有听众他们就发简讯进来，那个在笑的可以不要再笑了嘛，很难听。哦，但我觉得每一位听众发的简讯都是有建设性的。嗯 ，Take it to a certain extent。如果他觉得说那个笑声不怎么好听的话，那你就问你自己，你是不是觉得也不好听？嗯、对,对，那是不是可以改？这笑声是可以练的嘛？对，至少有人告诉你。
，除了在广播方面，在。呃，主持游走的歌王也是一样的，就是哦，我不知道在这个赛我应该怎么做，我是应该哦很放吗？还是我应该哦收敛一点，还是应该什么？讲太多怕抢话，讲、啊、太少会不会人家觉得我我白请你来，然后又不讲话这样子？嗯、我刚刚开始主持呃主持游走的歌王的时候，完全不敢讲话嘛，然后呃制作人他就把我拉到一边去，他就说，其实你要知道，你在这里，你不是说李腾跟 Jeff 你在这里，他讲你们三个是平等的。嗯你你在这边是有一个理由的，所以你要相信你自己。那个时候我才觉得说，哎，嗯，我不可以把自己放得那么卑微，然后要觉得我自己也是对这个节目也是有贡献的。对啊，嗯。嗯其实他讲的东西我也是有感觉到。嗯。One of the difficulties is like， 嗯、um, ，相信自己。所以我第一次来到呃 m e d i a c o r e 做 project 的时候，第一个就是带货王，那个是有八个 participant， so focus not really on me。But then after that, um, writer 又回来问我，哎，你有兴趣主持呃《小岛国》吗？可是那个是三个主持人，就是 more limelight on you and 你要讲华语。可是我没有拒绝，因为我要呃，我喜欢挑战。可是我也懂我的华语能力也不好，所以在主持的时候你要 on the ball 嘛。Then 呃，我们也是有打卡，所以 memorize 那些也是很难。嗯、mm, ， I can relate.、Okay. 在在这行哈，我遇到另外一个挑战呢，就是我发现不知不觉哈，我的名字后面就加了一个歌字哎，可是我还没有准备要当歌哎。你觉得什么东西还没有到？感觉我自己感觉不觉得我自己是歌了？可是你样子到了。<笑><笑>真的吗？所以我要欣然接受了。只有你可以开这个笑话，我们都不敢。对啊，因为我那时候二十五岁已经被叫姐了。哈、啊。你现在几岁啊？三十多。对，三十多，我三十多的时候，他们都还没有叫我哥的。因为重庆真的有 baby face，、嗯、你真的没有。嗯、<笑> OK， 我来补带你，我来补带你。你你你三个女孩，有可能 as 新人我们进来，看每个人都叫每个人哥，我们就会呃更加更哦，不然人家会觉得我们没有礼貌。所以其实我的问题就是，你怎么去定义这个人是哥还是不是哥？我叫腾哥的时候，我就觉得很奇怪。我觉得是当你看那个艺人走进来的那一刻的。对他的气场，对，像李腾就没一个哥的气场，因为他每次很 street， 很 fashion， 你懂？这走进啊，李腾 bro， 对，李腾 bro， 你看亮哥走进来一定是哇，亮哥，亮哥，绝对，那个是那个是爷爷背了吧？亮爷啊，对对，亮爷，我觉得重点是哦，其他人叫什么你跟就对了，对，这就这是我的招数，对，我 B B 你有没有问题问？开始 English， 开始开始， so what are some tips you give to？ For the younger one to level up with, like seniors, and how the seniors to pull the younger ones up. You look at me. That means I have to answer you, lah. <laughs> yeah, because you're the most decent one. I also want to listen. But can I answer in Mandarin? Can you? Very good. Actually, I want to give this answer. Almost every foreigner will say it. But this is a very serious problem. You ask yourself, how long have you not seen your own program, other people's program? 你们多久没有看时事新闻？多久了？这些一定要看的。呃，我有看韩剧啊，可是你天天都在看韩剧，你有没有给新加坡一个机会？那你怎么知道我们的新加坡电视剧拍得多好？所以我觉得我们本地人就是应该支持我们本地的东西。OK， 就这样呢。我们的节目已经渐渐地进入了尾声，我还是想这边谢谢六位入围者的分享。谢谢。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。欢迎节目主持人钟坤华、张颖双。别忘了在四月二十一号晚上七点到十点，到八频道收看《红星大奖》。你也能到 U 频道 Me Watch 和新传媒的 YouTube 平台 m i d i c u p Entertainment 观看观看观看视频。Yeah! <笑>